Você está ciente de que Elon Musk um tempo atrás criticou o atual ensino do sistema? É porque ele acredita que aprender deve ser tão interessante e agradável como navegar na internet. Além disso, ele afirmou que se as crianças têm o um envolvimento que têm em videogames, deve ser uma forma de eles se envolverem na educação também. Então depois disso, o bilionário criou uma cyber escola muito misteriosa. Mas já posso te adiantar que todas as matérias envolvem formar humanos capazes de resolver problemas que o futuro nos reserva. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te mostrar todos os segredos sobre o projeto AD Astra. Ou melhor, para as estrelas, a Cyber Escola SpaceX, a escola mais avançada do mundo. Este é o seu ano de se tornar o melhor programador e estar preparado para as grandes oportunidades do mercado. Aprenda a desenvolver websites, sistemas e aplicativos com foco e determinação. Em dois meses você pode tirar de 2 a 10 mil reais por mês. O pacote Full Stack Master conta com 20 cursos completos na plataforma original Dank Code, com mais de 4 mil aulas e 100 projetos práticos. Absolutamente tudo que você precisa para criar qualquer aplicação e se tornar um full stack de verdade. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Enfim, bora pro vídeo. Galera, na década de 2030, muitos empregos serão bastante diferentes dos empregos que existem hoje. Concordam comigo? Muitos desses empregos ainda não existem e são simplesmente inimagináveis atualmente. Os trabalhos futuros exigirá um conjunto de habilidades que não são ensinadas nas escolas tradicionais. Isso já acontece atualmente, e de acordo com o autor best-seller de Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyosaki, segundo o nosso sistema educacional atual, se você quiser ser um empregado, vá para a escola. Se você quiser ser rico, você não precisa da escola. Você concorda? Bom, concordando ou não, Elon Musk já se adiantou nesse tema, que é de extrema importância, criando o projeto AD Astra. Ele foi fundado em Hawthorne, na Califórnia. Esse projeto foi um experimento de Musk, iniciado em uma das fábricas da SpaceX para dar educação aos seus próprios filhos. E também selecionou filhos de funcionários da SpaceX que tinham mais sintonia com a realidade que essas crianças terão que enfrentar em seu futuro. Ele é bem misterioso, galera. Em seu site não tem qualquer informação além do e-mail e uma área para pais de alunos. Dentro da escola é permitido crianças entre 6 a 14 anos e não existem classes ou notas. Cada aluno aprende no seu tempo, de acordo com seus interesses, para ter uma educação de acordo com suas habilidades e aptidões naturais. Se pararmos para pensar, as escolas deveriam ter esse método de ensino, porque não faz sentido esse método atual. Você ter que estudar durante anos matérias que você não se identifica é praticamente tempo de sua evolução intelectual jogado fora. Esse sistema talvez pudesse funcionar no passado, quando as pessoas estavam sendo preparadas para trabalhar na fábrica durante a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Mas as necessidades da quarta revolução industrial são bem diferentes. Os alunos do projeto aprendem sobre inteligência artificial, palestras, discussões sobre política nuclear e como construir coisas, incluindo balões meteorológicos e robôs de batalha. Não é segredo para ninguém a opinião de Elon Musk sobre inteligência artificial. Ele diz que nós seres humanos corremos o risco de sermos tratados como animais de estimação pelos robôs. Com base nisso, podemos imaginar o que é estudado sobre essas tecnologias dentro da escola. O estudo provavelmente é como se fosse um wing yang, explorando o máximo do lado positivo da inteligência artificial e os negativos também. E as palestras devem ser um complemento, porque jovens com alto treinamento na comunicação desde cedo pode alertar a humanidade de forma mais precisa sobre os riscos que corremos no futuro. Os balões meteorológicos também são de extrema importância. Para vocês que não sabem, eles contribuem para pesquisas espaciais, pesquisas no continente da Antártida e pesquisas em outros ambientes. As línguas estrangeiras estão ausentes nesse método. Elon Musk acredita que em breve teremos tradução imediata e em tempo real, auxiliada por computadores. Então, em vez disso, as crianças aprendem várias linguagens de codificações, como Skin, Swift e Scratch. 
experimentam mais ciências aplicadas do que no laboratório de ciências de uma escola normal. O dia a dia dos alunos pode começar com estudos de bioética ou impressão 3D, seguido de foguetes, direito ou realidade virtual à tarde. Sem contar que boa parte do ensino é baseado em videogames. Você acha que as crianças aprendem jogando games? Deixe nos comentários. Vale lembrar que a maioria dos jogos tem uma certa complexidade, então é necessário o uso de raciocínio lógico para a resolução dos problemas. Isso pode levar as crianças a um desenvolvimento intelectual focado no futuro. Até então, pessoal, tudo isso estava sendo financiado pelo bolso do bilionário Elon Musk, ou seja, o projeto iniciou-se sem fins lucrativos. Mas por conta de tantas empresas que Musk tem que colocar suas energias no dia a dia, talvez e seja até por isso que suas empresas fazem muito sucesso, o projeto tomou outro rumo. Agora conhecida como Astra Nova, por mais que continue com o mesmo objetivo de desenvolver alunos que são fascinados pela complexidade e pela solução do desconhecido, tornou-se um projeto com fins lucrativos. Sínteses é o nome da empresa que atualmente está administrando o programa. Esse método tornou-se mais aberto para o público. Agora aceita inscrições de alunos de todo o mundo. É claro, alunos com idade entre 6 a 14 anos. As taxas variam de acordo com a riqueza e a renda. Então se você mora no Brasil e tem um filho ou uma filha e se interessou por esse método, vale a pena ir atrás disso. Seria muito interessante se um dia essa forma dinâmica de aprendizado pudesse fazer parte do currículo escolar de todos. Pois viagens espaciais já se tornou realidade. Vida multiplanetária é a cogitação mais forte para que não haja extinção da nossa raça. Inteligências artificiais já tomam conta de cidades inteligentes. O mundo digital faz parte do nosso dia a dia. Fechar os olhos e não olhar para o futuro com uma visão ampla é o maior erro que podemos cometer dessa década em diante. E isso realmente afeta a nossa esperança. Isso afeta a geração alfa, crianças nascidas entre 2010 e 2025. Eles são a primeira geração inteiramente nascidas no século XXI. São eles que enfrentarão os desafios do futuro, eles que resolverão o um problema. Por isso é necessário um upgrade radical na mente dos governos de todas as nações. Mas por enquanto o que vemos é que o sistema educacional atual na maioria dos países não estão fazendo nada para preparar a força de trabalho e os líderes de amanhã. É hora de mudar. Mas e você? O que acha das escolas atualmente? O que você achou do vídeo? Se de alguma forma o nosso conteúdo agregou em algo pra você, então já deixe o seu like no vídeo como forma de gratidão. Aproveita também e se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização sobre Elon Musk, seus projetos e suas empresas. Um abraço e até o próximo vídeo.